Salam TV. The solution for humanity. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شمال تمدين بهير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكما أمدير أي أربعين النووية تك تلش نمبر হাদিস নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এই হাদিসটি রেওয়াত করেছেন ইবন আমর আন ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي بمن كبي بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري <تصفيق> ابن عمر رضي الله عنهما تك اي حديث تي بون بون نكره هي تشي بطمي ابن عمر عمر رضي الله عنه تشيلي ونان نام ابن عمر بولا ويش ونان نام عشو لكي ونان نام عبد الله وني عبد الله وني بكاتو আবদুল্লাহ বিন ওমর সেজন্য ওনার নাম আর বলে নাই ইবনে ওমর বলেছে মানে ইবনে ওমর মানে কি আবদুল্লাহ তো এই আবদুল্লাহ বিন ওমর তিনি খুব বেশি বিখ্যাত উনি হইজন উনি হলেন একজন ওলামা ও সাহাবা সব সাহাবী কিন্তু এক রকম না ইলমের মধ্যে কিন্তু মানে কিছু কিছু সাহাবী ওরা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন তিনি বলতেছেন যে আখাদা রসুল পার্থক্য কি মানে পার্থক্যটা এখানে এরকম এই জিনিসটা কি এটা এটাকে কি বলে বাংলাতে কাত তো আমাদের কাত কয়টি দুইটি কাত যদি বলেন বিমান কাবি মানে আমার কাত ধরছে এভাবে কাত আমার কাত ধরছে কিন্তু বিমান কি বাইয়ে আমার দোনো কাত ধরছে মানে এভাবে আমাকে জড়াই ধরছে বুঝছেন তো আমার কিন্তু বিমান কি বাইয়ে এটাই হবে মানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ইবিন আমারকে এভাবে জড়াইয়ে ওনার দোনো কাত তার সিনাবদ্দিন ধরে হ্যাঁ কাত ধরছে মানে এরকম একটা এই ধরাটা একটা কিন্তু অনেক একটা মহাব্বতের একটা আলামত মানে আপনি কে যদি একটা লোক এমনি কথা বলে শুনলেন কিন্তু আপনাকে যদি এরকম জড়াই ধরে আপনার দুনো কাজ যদি সে ধরে মানে একটু মন খুলে যায় তার জন্য কথা শোনা ইচ্ছে করে আর কি তো বলে বিমান কি বাইয়া বিমান কি বাইয়া আমার দুনো কাজ রাসুল্লাহ ধরছে ধরে মানে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানে এই ধরাটা অনেক সময় এখানে ধরলো আবার এখন ওনার রানের মধ্যে এরকম অথবা পিঠে হাত দিল অথবা হাতে হাত দিলে হাতে ধরাটা হাতে ধরাটাই একটা কি মানুষদেরকে সে কথাটা আকর্ষণ হয় একটু বেশি 
অনেক হাদিস পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইন করতেন উনারকে উনার ইয়াতে উনার কাঁধে হাত দিয়ে রাসুল্লাহ বললেন কি কুন ফিদ দুনিয়া কুন মানে তুমি থাকো কুন তুমি হয়ে যাও তুমি হয়ে যাও মদিন নাম আমরুহু ইদা আরাদ শাই আনা ইয়াকুলা কুন মানে যা হইতে বলে ওইটি হয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলতেছে তুমি হয়ে যাও কিরকম হয়ে যাও দুনিয়াতে কুন ফিদ দুনিয়া তুমি দুনিয়াতে হয়ে যাও এরকম হয়ে যাও কান্না কা গরীব অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে হয়ে যাও কান্না কা তুমি গরীব গরীব অর্থ হলো যে তোমাকে কেউ চিনে না অপরিচিত মানে আপনি কোথাও গ্রামে গেলেন সিংহের মতো অর্থাৎ কি উনি সিংহ হয়ে গেছে নাকি মানে সিংহের মতো এভাবে বলতেছে তুমি হয়ে যাও কিরকম মানে একজন ভ্রমণকারী মুসাফির আবির সাবিল মুসাফির আবির সাবিল অর্থ ভ্রমণকারী অথবা মুসাফির এভাবে হবে যে তুমি দুনিয়াতে এভাবে হয়ে যাও এভাবে থাকো যেভাবে নাকি তুমি অপরিচিত তোমাকে কেউ চিনে না অথবা তুমি একজন ভ্রমণকারীর মতো মুসাফিরের মতো মানে দুনিয়া সিস্টেম হলে তুমি এভাবে থাকো আমাদের আমরা আসছি কোথেকে কোথেকে আসছি আমরা আমরা আসছি বেহস্ত থেকে আমাদের আসলে আমাদের বাবা কোথায় ছিল যে কোন তুমি হয়ে যাও দুনিয়াতে যেভাবে নাকি তুমি দুনিয়াতে আমাদের থাকা দরকার আমরা মানে অপরিচিত ভ্রমণ আমরা তো ভ্রমণ করতেছি দুনিয়াটা কি ভ্রমণের জায়গা আমরা থেকে এসেছি কিছুদিন ভ্রমণ করব আবার আমরা চলে যাব আমাদের জায়গা কোথায় আমি দুনিয়ার মানে দুনিয়ার জন্য আমার কি আছে দুনিয়াটা হলো এভাবে আসলে উদাহরণ দিচ্ছি দুনিয়াটা এভাবে বলছে একজন ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছে পথের মধ্যে একটি গাছ পড়েছে গাছের নিচে উনি একটু কালা কাল অর্থ কি জানেন কাল অর্থ হলো কাইলুলা থেকে মানে দিনে বেলা যে একটু ঘুমানো হয় মানে দিনে বেলা একটু ঘুমানো কাইলুলা মানে দুপুর দুপুরের দিকে একটু ঘুমানো এটা কাইলুলা এটা কিন্তু স্বাস্থ্য জন্য অনেক ভালো বিশ্রাম বিশ্রাম আর আপনি যদি দিনে বেলায় তো আধা ঘন্টা বিশ মিনিট একটু বিশ্রাম নেন আপনি পুরা দেখবেন যে পুরা রাত্রি বেলা আপনি পুরা শক্তি শক্তি পাওয়া যায় বলতেছে যে আমি দুনিয়ার সাথে আমি দুনিয়ার সাথে আমি পাত্তা কিভাবে দিব দুনিয়াটা হলো এভাবে এরকম যে আমি সফর করলাম সফরের সময় অথবা একটা ব্যক্তি সফর করলো পথের মধ্যে একটা গাছ পড়লো গাছের ছায়ায় সে একটু বিশ্রাম নিল এই বিশ্রামের সময়টা হলো দুনিয়া এখন আপনি এই বিশ্রামের সময় বলেন যে আমার এখানে বাড়ি বানাইতে হবে একটা 
তাহলে তো দুনিয়াটা সময়টা এত কম যারা নাকি বুদ্ধিজীবী তারা যেই জিনিসকে বেশি দাম দিতে হবে ওই জিনিসকে বেশি দাম দেয় মানে আমাদের আখের সাথে দুনিয়ার সাথে কোন তুলনা হয় সত্তর থেকে যেগুলো যাবে ওগুলা ধরা যাবে না মানে এগুলা কম আর কি আর বেশি বাস এখন একটা লোক যে একশো বছর বাঁচলো একশোর পরে বাঁচলো এটা তো আরেকটা আজাব মানে আপনি সুস্থ অবস্থায় আল্লাহ আপনাকে মানে চলাফেরে করতে পারেন মানে চলে যাবেন দুনিয়া থেকে এটা উত্তম নাকি আপনি ঘরে থাকি মানে আপনার অসুস্থ আপনার বাথরুম যাতে কষ্ট হচ্ছে মানে আর দাঁড়ি অমর যে বেশ বেশি বয়স হওয়াটাও এটা একটা আজাব সেজন্য আসলে ফানা চেয়েছে আল্লাহ থেকে যে যখন নাকি মানুষদেরকে আল্লাহ আর দাইল অমর নিয়ে যায় তখন সে ছোট বাচ্চার মতো হয়ে যায় তার জ্ঞান আর কাজ করে না এগুলো কিন্তু একটা অনেক আজাব মানে ভাত খাইছে নাকি বাদ খাই নাই তাও ভুলি যায় কত একটা মানে মানে আমার এক বন্ধু বলতেছে মানে মানে তার দাদা নাকি এরকম গেছে মানে বাদ খাচ্ছে তো এমন খাওয়া খায় মানে সে তার কখন পেট বসে জানে না অন্য জন বলছে ভাই দাদা আপনি পেট বড়ে গেছে মানে তার জ্ঞান নাই আলহামদুলিল্লাহ কত মানে বাদ খাইছে এই বাদ খেয়ে নেই বাদ দাও আবার আব্বা বাদ খেয়েছে না বাদ খেয়ে নেই বাদ দাও সে ভুলে গেছে তো ছোট বাচ্চা আপনি তো ওকে ধমক দিয়ে পারতেছেন মারতে পারতেছে কিন্তু বয়স্ক লোক আপনার বাবা আপনি দাদা ছোট বাচ্চার মতো করতেছে কিন্তু ধমক দিতে পারবেন না সেজন্য যাদের কাছে থাকে তারও কষ্ট পায় আবার সেও কষ্ট পায় সেজন্য আর যার লমর যেন আল্লাহ আমাদের না নেয় এটা একটা আজাব তো কেউ যদি বাঁচিয়েও থাকে কত বছর বাঁচবে একশো তারপরে মৃত্যু কিন্তু আখেরাতে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনার বিচার হবে বিচারটা কি হবে এই দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশ হাজার বছর মানে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছে মানুষ মানে রসুল সাল্লাহ আলিয়া আসছে কত কত বছর চোদ্দশো বছর এই আলাই সাল্লাম আসছে দুই হাজার বছর দুই হাজার না দুই হাজার মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে আমরা যদি এখন আলবেকে যাই আলবেক আমাদের এখানে যে পুরুষ সবচেয়ে বেশি ভিড় মক্কাতে আলবেক মানে এত ভিড় হোটেল কোথা নাই আধা ঘন্টা লেগে যায় আপনার পনেরো ঘন্টা লেগে যায় ভিড়ে একটা বিরক্ত আমি বেগ খাই নাই কারণেই মানে আপনি গেলে আপনি টাইম নষ্ট কিন্তু সস্তা কিন্তু টাইম নষ্ট হয় বেশি এই হোটেলে আপনার যখন একটু আপনার লাইন তৈরি কত যে খারাপ লাগে তাড়াতাড়ির জন্য আর সেখানে আপনার মানে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মানুষ অস্থির হয়ে যাবে আদমের কাছে যে আদমের কাছে যাবে আদম তাতারি বিচারের জন্য আল্লাহকে বলেন আমাদের বিচার হওয়ার জন্য কি হবে যে যে আপনার হাদিসে আছে আদমের কাছে যাবে মুসা ইসা তো মোটামুটি এত সময় আখের রাতে আর দুনিয়াতে মানে এত কম অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কত যে চিন্তা কত যে টার্গেট তুমি দুনিয়াকে বড় বড় যারা নাকি ইমাম বলতেছে দুনিয়াকে বানাবা তোমার ধন সম্পর্কে বানাবা একটা গাদার মতো গাদা গাদা আছে না আগে যদি গাদাই ছিল না গাদার উপর মানুষ চলতো চরত তোমার 
কাজ কর্মটা যে বাধা না আসে এই কাজে কর্ম যেন লাগে বাস একটু তোমার টার্গেট থাকতে হবে এই হাদিস থেকে ইবন আমার একটা আমাদেরকে নসিয়ত করে গেছে রাসুলে বলছে এক লাইনের কথা ইবনে আমার এই হাদিস থেকে বলতেছে কি ওয়াকান আবনু আমার তুমি যদি কোন সন্ধ্যা পাও তুমি যদি কোন সন্ধ্যা পেয়ে থাকো তাহলে তুমি সকালের অপেক্ষা করিও না তুমি যদি সকাল পাবা কোন গ্যারান্টি আছে সন্ধ্যা পাবা তখন সকালের অপেক্ষা করিও ফলাতন তাদের অপেক্ষা করিও না সবাহ অর্থ কি সকাল যখন তুমি সকাল পেয়ে থাকো তুমি সন্ধ্যা অপেক্ষা করিও না কোন গ্যারান্টি নাই কোন গ্যারান্টি আছে আজকে যদি আমাদেরকে বলা হতো আমাকে বলা হতো আমি আপনাকে আমাদের আমার কথা বলি আপনারা বাদ দেন না আমাকে যদি বলা হয় হ্যাঁ মনি তুমি আর এক মাস আছে তুমি শেষ আমি তো আল্লাহ আল্লাহ করে সব কাছাই দিব আমার আমি তো মসজিদে যাই তবা টবা করে একদম নামাজ চব্বিশ ঘন্টা সালাদ আদায় করব এবং আমি সব লেখব আমার থেকে টাকা পয়সা পায় কি পায় সব রেডি মাত্র এক মাস নাই মাত্র এক মাস মানে এমন আছে যাকে বলা হবে এক মাস না এক বছর সে মনে হয় এক বছর আগে মারা যাবে মারা যাবে চিন্তায় মারা যাবে অনেক মানুষ এরকম আছে তো মানে আপনি দেখা গেছে তাকে যখন নাকি তার ফাঁসির হুকুম হয়ে যায় এমন আছে তুমি এক পাশে তো ফাঁসি হবে সে এমনি মারা যায় সে চিন্তা সে একটা মানে মানুষের এভাবে হয়ে থাকে তো সুতরাং আমরা সকাল সন্ধ্যা হলে সকালে অপেক্ষা করিও না আর সকাল হইলে কি সন্ধ্যা অপেক্ষা করি না কারণ অনেক লোকরা দেখা যায় মানে আমাদের চোখের সামনে দেখতেছেন সে যে মারা গিয়েছে সে যে মারা যাবে সন্ধ্যার সময় সে সকাল জানতো মানে ঘর থেকে বলে গিয়েছে স্ত্রী বলছে কি কি রান্না এই রান দিও দুপুরে আসে খাবো শেষ গেছে আর আসে নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঘটনা হচ্ছে এরকম তা আমরা ওদের লোক ওইসব যোগ যারা নাকি দুনিয়াতে চলে গিয়েছে ওদের থেকে আমরা নিজেরা অ্যাবরাত নেওয়া দরকার যে ওরা আমাদের মতো আশা করেছিল ওরা চলে গিয়েছে আমাদের রেডি থাকতে হবে সেজন্য রাসুল সাল্লাহাম বলতেছেন যে ওই হলো বুদ্ধিমান যে নাকি রাত্রে বেলা ঘুমায় তার ওসিয়তটা লিখে রাখে তার ওসিয়তটা কি লিখে রাখে ওসিয়ত মানে আপনার কি কি টার্গেট ছিল আপনার এবং আপনার থেকে কেউ টাকা পয়সা লেনদেন আছে নাকি সব লিখে রাখেন কারণ আপনি যে ঘুমাচ্ছেন এই ঘুমটাকে কি বলে আলমরা ছোট মৃত্যু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা নাকি ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছে সেজন্য আমরা ঘুমের আগে কি দেওয়া পড়ি আল্লাহ এটাকে কি বলছেন আপনি এটা কি বলতে ঘুমটা কি বলতেছেন আপনি আপনি ঘুমের দোয়াটাকেই মৃত্যু বলা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ আমি তোমার নামে মৃত্যু মৃত্যুবরণ করতেছি তোমার তোমার নামে আমি জীবিত হব অনেক যুবকরা রাত্রে ঘুমাইছে সকালে উঠে নেই সেজন্য কোন গ্যারান্টি নাই এই তো গ্যারান্টি নাই আমাদের সেজন্য আমাদের প্রত্যেক সময় প্রস্তুত থাকতে হবে অনেক ইমামরা এরকম পাওয়া গিয়েছে অতীতে ওদেরকে যদি বলা হতো আগামীকাল কেমত যদি বলা হতো ওদের কোন আবাদত বাড়ার কোন মানে বাড়ার তো লাগতো না ওরা প্রত্যেক রেডি আছে ওরা প্রত্যেক রেডি আছে তো এরপরে বলতেছে এরপরে বলতেছে 
wa khud min sihhatika lima radik manush allah subhanahu wa ta'ala amader ke shusto ta dan koreche amra je shusto achi koto boro ni'mat amu wa khud min sihhatika tumi je ekhon shusto acho sihhat to ki shusto lima radik tumi je o shusto hoye jabe ha o shusto hoye gele tumi tokhon abodot korte parbe na jehetu tumi shusto acho shothik bhabe allah er abodot koro সেজন্য হাদিসে বলতেছে কেউ যদি কোন একটি ইবাদতে লিপ্ত থাকে প্রত্যেক সময় ইবাদতটা করে যদি হঠাৎ করে সে অসুখ অসুখ মানে অসুস্থ হয়ে যায় তার ওই লেখাটা বন্ধ করে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ওই ইবাদতটা লেখা চালু থাকে কোন একটা ইবাদত সে তার অভ্যাস সে প্রত্যেক দিন সে পাঁচ পাঁচ বার কোরআন পড়ে প্রত্যেক সে অভ্যাস সপ্তাহে খতম দেয় হঠাৎ করে সে অসুস্থ হয়ে গেছে সেই কাজটা তো করতে পারতেছে না সুস্থ থাকলে ঠিকই করতো আল্লাহ তাকে যদি সে অসুস্থ করতে পারতেছে না আল্লাহ তাকে কি তার এই সওয়াবটি বন্ধ করবে না একজন ব্যক্তি সে প্রত্যেক দিন সালাত ও দোহা পড়ে বন্ধ করে না অসুস্থ হয়ে গেছে সালাত ও দোহা পড়তে পারতেছে না আল্লাহ তাকে সালাত ও দোহার সওয়াবটি লেখা বন্ধ করে না जीवित जीवित मृत्यु आगे मृत्यु चले आस তখন তুমি আর হাই হাই করবা কোন লাভ হবে না তুমি যেহেতু যেখানে জীবিত আছো মানে কেউ জানে কবর বর্তমানে জানে কবর শুয়ে আছে তারা এতমান না তারা আশা করে পুরো পৃথিবী যদি বেঁচে দিতে পারে এই কবর থেকে উঠে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে একটা সেজদা দিবে তাদের কাছে দাম বেশি তুই নে কোনো দাম নেই তো আমরা যেহেতু জীবিত আছি অনেক সুযোগ আমরা যেন আল্লাহর ইবাদত করি दुनिया चलारे এবং প্রত্যেক সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকব ওই হইল জ্ঞানী যে নাকি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং ওসিয়তটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়তটা বর্তমানে আপনার মোবাইলে লিখে রাখার একটা ফাইলে ও আমার ওসিয়ত বিশেষ করে আপনি যে লেনদেন যেসব ভাইয়ের সাথে আছে টাকা নিয়েছেন মানে জানেন না আপনার ফ্যামিলি জানেন না যেন ওরা জানে যে আপনি কার থেকে টাকা পয়সা নিয়েছেন নাকি কি কি লেনদেন আছে আপনার অন্তর কি আছে হ্যাঁ আপনি কি এমন সিস্টেম আছে যে আপনি কবর এসে কবরে গিয়েছেন কবর থেকে ফোন ফোন দিবেন যে আমার এটা এটা বাকি আছে এটা তো এরকম না গেলে তো শেষ সেজন্য আপনার মনে কি কি আছে এই টার্গেটগুলো এবং আপনার সাথে কোনো টাকা পয়সা লেনদেন আছে কি না এইসব আপনি লিখে রাখাটা হলো আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ আসলে হচ্ছে ওই বুদ্ধিমান যে নাকি তার ওসি নামটা লিখে রাখে दुनिया এবং দুনিয়া তার পিছে পিছে ঘুরে কিন্তু কাউর যদি টার্গেট থাকে দুনিয়া তখন তার দরিদ্রতা তার চোখের সামনে সবসময় সে দেখে যে আমি ফুকুরে যাচ্ছি আমার টাকা পয়সা কমে যাচ্ছে এবং যতই চেষ্টা করুক না কেন দুনিয়া যতটুকু লেখা হয়েছে ওটুকে আসবে সে আমাদের টার্গেট থাকতে হবে কি আমাদের আখেরাত আখেরাত টার্গেট থাকবে আমরা আখেরাত পাবো দুনিয়া পাবো الله سبحانه وتعالى من شبيك حديث الربور عمل قرطفيق دان قرن وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته